ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੌੜੀਆਂ ਪਰ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 5 ਸਾਲਾ ਬਿਅਦਬੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਚ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਚ ਪੀਤੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬਿਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਪੈਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਚੋਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਅਦਬੀ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਚਾਹੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੌ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਮ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿਹਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ
ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦੀ ਸੌ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੱਲਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੰਨਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਾਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਰਘੂ ਕੁਲ ਰੀਤ ਸਦਾ ਚਲੀ ਆਈ ਪ੍ਰਾਨ ਜਾਈ ਪਰ ਵਚਨ ਨਾ ਜਾਈ ਫੌਜੀ ਆਦਮੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਡਰੋ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਓ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਰਜਮੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰ ਵੀ ਦੇਖਾ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨੇ ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀਤੀ ਸਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ